¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Qué gusto saludarles porque bueno, hay dos panameños que tienen altas posibilidades de participar en lo que es la Champions League. Claro, ¿quién no quiere participar en la competencia más importante a nivel de clubes? Panamá en su historia, amigos, nunca ha tenido a un representante en esta competencia tan importante, tan prestigiosa, la mejor de clubes a nivel mundial y está cerca. Está muy, pero muy cerca de tener a dos participantes, o bien uno, dependiendo de lo que pase en los partidos de vuelta. Ya se jugaron los compromisos de ida, tanto de la Estrella Roja de Belgrado de José Luis El Puma Rodríguez, y también el partido de Blackie, de César Blackman, del Eslova Bratislava. En estos partidos de ida les tocó enfrentar a rivales complicadísimos, pero en el caso de El Puma Rodríguez ha sido el que la tiene más complicada. Hay que mencionar que el jugador no pudo participar en este partido de ida, en esta visita al Bode Glint, equipo de Noruega, debido, amigos, a que se lesionó. Así es, un día previo a arrancar lo que es este partido, se terminó lesionando, no pudo estar en el último entrenamiento, no hizo entrenamiento, producto de un golpe que recibió en su pantorrilla, y esto lo dejó fuera. El técnico no quiso arriesgar y prefirió dejarlo fuera para este partido, Parece que no es algo tan grave porque se menciona el hecho de que podría participar en, la siguiente, en el siguiente compromiso, pero no se especificó qué realmente sucedió con el Puma, qué clase de lesión o si solamente fue el golpe y la molestia que sintió el futbolista. Pero bueno, señores, en el caso del Puma, su equipo no pudo sacar un resultado positivo por el hecho de que terminó perdiendo este partido. Afortunadamente... Perdió por la mínima, fue un 2 a 1, un resultado no tan abultado, salen con vida, pero el panorama es más difícil porque tienen que remontar en el partido de vuelta, el cual se va a disputar en Serbia, en Belgrado, que es la ciudad donde pertenece la Estrella Roja. Entonces será ahí, amigos, donde el Puma probablemente aparezca, quizás porque no se sabe si es una lesión grave o simplemente fue un golpe, entonces estamos a la espera de eso. Pero es el 28 de agosto, amigos. ¿Qué necesita la Estrella Roja de Belgrado? Dos goles. Anotar dos goles para poder sacar este partido en el tiempo regular. Si no, se van a tiempo extra y después a penales. Esa es la situación que surge en el caso de quedar un empate. Pero la Estrella Roja creo que tiene la capacidad suficiente. Más que es el equipo más importante de Serbia. Y jugar en casa eh, le da esa oportunidad es cerrar en casa, le da su oportunidad para que busque la remontada histórica, la épica, para clasificar a lo que es la Champions League. Eso necesita la estrella roja de Belgrado, el Puma Rodríguez, que como dije, hay altas expectativas de que pueda aparecer, porque no se trata de una lesión grave, si así lo fuese, el equipo ya hubiese presentado un comunicado, porque ya pasaron varios días de ese partido. Entonces, no se indica que no es algo tan grave. A un partido el Puma Rodríguez de clasificar a la Champions League. Pero ese duelo de vuelta será muy, pero muy difícil, complicado remontarlo por la clase de rival que tienen enfrente. Ahora, en el caso de César Blackman, amigos, su equipo, el Slovan Bratislava, sacó un resultado importantísimo, importantísimo, amigos, porque visitaron al Midland allá en Noruega y sacaron un empate que fue más que valioso, y que los deja con altas posibilidades, con toda la ventaja del mundo para buscar esa clasificación a la Champions League. Y lo mejor de todo, amigos, es que César Blackman fue figura, fue figura en este partido porque anotó el único gol para el Slovan, el gol que le estaba dando la victoria. Y aparte fue el MVP en un partido muy cerrado, con varias ocasiones, pero con las defensas, los guardametas y demás bastante certeros, un partido de apenas... Un gol por cada parte. Fue un partido bastante cerrado, bastante disputado. Todo, ambos equipos tuvieron opciones. Pero César Blackman aprovechó una gran jugada para anotar eh, su gol en, esta, en estos playoffs de la Champions League. Y mantener con vida a su equipo. El partido de vuelta, amigos, ese partido va a estar bravísimo. Porque también se va a disputar el próximo 28 de agosto. Y ahí se va a saber quién es el que clasifica. ¿Qué necesita? Ganar por la mínima. Por cualquier resultado, ganar tiene más opciones el eslogan de poder clasificar a la Champions que la estrella roja de Belgrado, el Puma Rodríguez, por lo que les mencioné, por el resultado. 
Pero en el caso de Black, amigos, tiene esa posibilidad de que sacaron ese resultado importante. Un empate es un negocio importantísimo por la visita, porque no es fácil jugar en este tipo de terrenos ante los campeones de estos países. Entonces, el próximo 28, amigos, se van a definir los clasificados, tanto el Puma como Blacky. Ambos tienen posibilidades todavía, pero quien la tiene más sencilla, por así decirlo, es César Blackman, que sacó este resultado importante y está cada vez más cerca de hacer historia para el fútbol panameño. Así que, pendientes al canal, vamos a darle cobertura, vamos a ver qué pasa con estos dos jugadores y si logran la hazaña de participar. Vamos a ver qué pasa, amigos, si la Estrella Roja de Belgrado logra remontar o bien el eslovan logra sacar la victoria en casa para clasificar a esta nueva edición de la Champions League. ¿Cómo creen que van a quedar las cosas, amigos? ¿A quién ven con más posibilidades de clasificar? ¿Creen ustedes que se va a dar el caso de que los dos lleguen a clasificar? Déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.